Just got the airwaves unlocked. William Tuba. Ladies and gentlemen, it's about to go down. <laughs> Ladies and gentlemen. May, may I have attention for attention, please? This is Mamon Sedol. The William Tuba. The People Station. Radio Citizen. Radio number one. Yo, we, we ni msanii ambao unafanya vizuri sana nchini Kenya. Nashukuru sana. Ulikuepo EMB ambapo ndo EMB iliyokutanguliza mm. katika muziki. Yeah. Ilikuwaje ukatoka EMB? Uh, si kuwa na option. Mm-hmm. Ya, yeah, ilifika mwisho. Mm-hmm. Ya, yeah, ikakuwa lazima niende. Ukisema ulifika mwisho unamaanisha kwamba nini ilikufikisha mwisho? Mazingira. Mazingira yapi? <laughs> E mzazi mm-hmm. leo umepanga aje <laughs> mazingira yani naweza sema kikazi nilishindwa kabisa kuendelea na kazi mm-hmm. sababu kuna mabadiliko ambayo yalikuja mwisho mwishowe mm-hmm. na unajua mimi naheshimu sana bahati sababu yeye ndio yule ambaye alinipata nikiwa down pale mtaani akaniinua mm-hmm. kanichukua kama kaka yake mm-hmm. tukaishi pamoja sana miaka kama tatu tumeishi nyumba moja mimi mm-hmm. naishi kwake mm-hmm. Kwa hivyo ni mtu ambaye nilimchukua kama ndugu yangu mkubwa kama babangu. Uh-huh. Lakini kuna mabadiliko yalikuja kutokea baadaye baadaye. Uh-huh. Nika feel siwezi endelea. Nipe hayo mabadiliko kwa mtu ambaye anataka kujua ni mabadiliko gani ambayo aliathiri mm. uhusiano wako na bahati. Naweza sema ni mtu anaitwa Diana Marua. Mke wa bahati? Ya. Yeah. Alifanya nini? Na usika vipi na mzikia si msanii? Ya, yeah, yeye yeah, alihakikisha nimetoka. Kivipi? Sitaelezea zaidi sababu nilishasamea bahati. <laughs> Okay, unamsamea yeah. bahati ama unamsamea Diana? Nilimsamea bahati sababu Diana simjui sana. Alright. Yeah. So Diana alifanya kitu gani ambacho kiliathiri kili uhusiano wako na bahati? Alifanya tu kakangu akabadilika kunihusu. Una maanisha nini? Kikazi, kikuishi, kiurafiki nikawa na mazingira magumu. Mm-hmm. Na unajua mimi nilikuwa msanii ambaye wakati huo ndio naanza kabisa. Mm-hmm. Ya yeah, kwa hivyo nikaona badala ya ku, kuleta mavurutano ndani mm-hmm. sababu nilikuwa na jisi pia mimi ni part of Uh, jani ya bahati nikaona badala nipigane nikiwa ndani niende nje nijitume kama wengine Mungu afungue njia na Mungu alifungua na sinanga uchungu sababu nilishasamea bahati unajaribu kusema kwamba mke wa bahati ni chanzo cha wewe kutoka kwenye EMB Records yeah. so ali alikuwa mazingira gani ambayo aliathiri uhusiano labda S- ali alimwambia bahati kwamba Acha kufanya kazi na huyu. Siwezi fafanua sana sababu unajua ile ni familia mtu sitaki niingilia mambo mengi lakini hata mm. kwa roho yake mali yuko anajua ni yeye. Lakini labda mm. si unajua huyu ni mke. Yeah. Tabia yenu uhusiano wako unachukua most of the time unamwaribia labda muda bahati ama labda alihisi kwamba anakupatia more time, more attention. Ha, na yeye ndio mke ana style the time. As a wife maybe aliona ni sawa. Uh, kikazi Nae. kikazi ni tofauti mm-hmm. kwa, kwa sababu wakati inafika inakuwa inaadhiri kazi yeah. ingekuwa inaadhiri tu rafiki ni sawa lakini kiadhiri kazi inakuwa shida mara mbili unaona hiyo 2016 nilitoa only one song na niko kwa management saa hiyo how close are you with bahati uh, ni, ni ndugu yangu na mpaka wa leo mimi na namheshimu ni ndugu yangu tumekuwa mandugu kabisa uhusiano wako na bahati je ulimfanya mke wake ahisi kwamba labda bahati yuko na muda mwingi na yeye kuliko hapana <laughs> sababu unajua ukiwa na mke wako mambo yenu ni tofauti na ukiwa na washikaji wako ni tofauti kabisa nadhani alifeel too insecure mimi kuko in the picture mm-hmm. especially kuona kwamba tulikuwa na mipango nyingi sana ambazo tulikuwa tumepanga za kikazi kuhusu bahati tulikuwa na mipango nyingi sana kunihusu mimi uh-huh. na wakati yeye aliingia in the picture mipango zote zikavunjika kwa hivyo nikaona sina sina feel una wake gani kwamba ni ni Diana mke wa bahati Sababu labda bahati mwenyewe alichange. Sababu nina sababu zangu ni vile sitaki kuzungumzia kwa kiundani lakini yeye ndiye sababu ya mimi kutoka lakini uzuri Unahisi ama unaamini? Sio nahisi, najua na yeye anajua. Ulimwambia bahati kwamba mke wako ameingilia kati? Anajua. Ulimwambia? Anajua nilimwambia na jambo ambalo niliambia bahati, sitaki nizungumze sana kuhusu bahati sababu mimi nimekuja hapa na damu jomba ku launch Hong Kong uh-huh. uh, kuwakilisha Genius Records uh-huh. lakini sababu ni maswali ambayo watu wamekuwa kijiuliza sana uh-huh. ningependa kuongea tu kama kaka mdogo wa bahati sababu nilishamsamee uh-huh. sababu wewe unajua nilipotoka EMB uh-huh. nyimbo zangu zilipotea YouTube uh-huh. unaona nyimbo zangu zikatolewa YouTube na why was that kwa nini ngoma zako zilitolewa mbona alifanya hivyo lakini bahati ndio alizitoa yeah lakini uh, after hapo mimi nilimsamee na nikaanza safari mpya Ngoma zako haziko YouTube. Zilitolewa zenye nilikuwa nimefanya chini ya EMB alitoa mpaka saa hizi. 
nili have sasa unajua mafans wangu wanataka kuziona tena so nili have ku upload tena sasa kwa channel yangu baadaye sana ili kutia issue na bahati baada ya kuzitoa kwenye channel yake kama binadamu nilisikia vibaya sababu wakati huo nilikuwa na nyimbo mbili lakini nilishamsa ambazo ni uh, faham na amenitoa fa okay yeah lakini nilishamsa me jambo ambalo nilimwambia mm. sababu sitaki kumzungumzia uh, beyond this yeah. kuna wakati tumesameana unajua sisi ni wakristo at the end of the day uh-huh. and we are brothers uh-huh. na hakuna mtu hawezi kukosea mm. kila siku tunakosea Mwenyezi Mungu mm-hmm. anatusamehe je wewe kama binadamu ni nani usiposamehe mwenzako okay. kwa hivyo wakati tulisameheana na bahati na kumbuka tuliongea sana okay. na tukasameana mambo yote mimi wakati tayari niko jini sinafanya kazi zangu lakini nikamwambia kitu moja mm-hmm. nikamwambia ndugu yangu Jua niliambia wiz leo naweza kujua mbona yani mbona tuna uadui mazee tumetoka mbali mm. tukasameana lakini nikampea advice moja kama kakake mdogo ukamwambia na sijui kama he has worked on it mm-hmm. ama still ni vile vile nikamwambia mambo ambayo mimi nilipitia chini ya EMB wakasania ambao anafanya kazi nao saa hizi mm-hmm. wote asijaribu kukubali yeyote kati ya wasanii apitie yale mambo nilipitia ambao ni mke sababu mm. wakiyapitia mm. wote watafuata vile tu nilitoka watatoka. so okay mr sid ametoka mm. unafikiri kwamba chanzo ni amezungumzwa kwamba oh sijui mke wa bahati but unahisi kwamba labda ni chanzo si, siwezi zungumzia sababu sijui mr sid mwenyewe ndio anaweza eleza lakini mimi niliambia bahati zile challenges ambazo nilipitia through kwa mikono yake na uongozi wake uh-huh siku za mwisho ziliniumiza sana sababu mimi kama kaka yake sikuwahi taraji nitakuwa nimetengana naye kwa hivyo okay. nikamwambia kama kuna msanii mmoja wake wao wake ambao atatreat vile nilikuwa treated Aha. wote watafuata hiyo njia okay one thing with you ni kwamba mm. you don't bite the hand that fed you yeah ulipokuwa tena over tena ulimsifia sana bahati ukasema sana. unamshukuru kwamba aligundua na alikusupport sana Bahati pia amekuwa akisema kwamba katika wasanii ambao wamepitia mikono mwake amekuwa kukutaja wewe. Why do you think is that? Nadhani sijui kwa nini lately ndio ananitaja sababu mm. unajua mzazi mimi nimepitia challenges nyingi yani after nimeachana na Bahati akaulizwa mm. na watu mbona nakumbuka kuna interview moja kwa TV akasema kwamba si kuwa qualified kukuwa msanii uh, EMB na ndio maana nilienda. Yaani aka ikanidhalilisha kimpango kwa wafuasi wake lakini baada ya yote mm. naamini yeye akinitaja mm. hanitaji na roho okay. ya sababu alinisaidia mm. na mimi mpaka wa leo nashukuru okay. lakini leo na, no, leo nataka tu kumkosoa nimwambie yani akumbuke zile vitu nilimwambia wasanii ambao wako nao wasipitie zenye nilipitia yeye anazijua do you think wanapitia wamepitia si <laughs> si uko sure tutaona matokeo alright Saizi uko Genius. Yeah. Umesainiwa ndani ya Genius Records. Mm. What's different between EMB na Genius? Tofauti ni kubwa sana. Moja. Ya kwanza ni mazingira ya urafiki na undugu. Uh-huh. Mimi na boss wangu DJ Sadik. Uh-huh. Ya pili, uh-huh. niko na kitu inaitwa freedom uh-huh. na niko na peace ambazo uh-huh. sikuwa nazo. Uh-huh. Yeah. Creative siku, freedom. Ya yeah, sikuwa na siku, na sikuwa decision maker uh-huh. wa mambo ambayo yanahusu mziki wangu. Okay. Ya yeah, hakuwa naacha mimi ni niji ni, ni challenge kwa kimziki. Alright. Yeah. Jiunge na Mseto East Africa Family kwa kusubscribe katika YouTube channel sasa. Weka notification button on upate update zote mapema. Kumbuka, mambo mseto nyumbani kwa malezi ya vipaji.